പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഏരിയ പരപ്പളവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലും ഒരുപാട് ഹോം വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ എത്ര ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരണം അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ നമുക്ക് വരേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വശമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണമാണ് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം പരപ്പളവ് വരും വേണ്ടത് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിത് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയാം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഞാൻ പാതാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം പാതായിട്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം ഈ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അതായത് പരപ്പളവ് ഏരിയ പരപ്പളവ് ഏരിയ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഹാഫ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് സീക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പോവുകയാണ് പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് വരണം അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് വരണം പാദവും ഉയരവും തമ്മിൽ കുണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ പന്ത്രണ്ട് വരണം അവിടെ അവിടെ കൊടുത്തു അര ഇൻറ്റു എട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സൈഡ് ഇവിടെ എടുക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് എടുത്തു അര ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് സീക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ അര ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ടിൻ്റെ അര നാലാണല്ലോ അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു എച്ച് സീക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് അതിന് എച്ച് സീക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് കാരണം ഇത് ഈ ഫോ നാല് എച്ച് ആണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് സീക്വൽ ടു ഈ നാലിന് ഈക്വൽ ടുൻ്റെ അപ്പുറം ചാടിക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാവും അപ്പോൾ എച്ച് സീക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് സീക്വൽ ടു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് സീക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്ര വരാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചതുരം വരയ്ക്കലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എട്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരയ്ക്കണ ഏത് ത്രികോണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ പരപ്പളവ് നമ്മളെ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അത് വേറൊരു വഴി കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ആ ത്രികോണം ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് എത്ര വരേണ്ടത് സിക്സ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് 
ഇവിടെ എത്ര എച്ച് വരിക നാല് എച്ച് ഒക്കെ ത്രീ അല്ല വരിക അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വരച്ചു നമുക്ക് എത്രണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നാലും ചോദ്യം ഒരെണ്ണം വരച്ചു ഈ ഒരെണ്ണം വരച്ച മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ആ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്ന് ആവശ്യമല്ല ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഒരു പാരൽ ലൈൻ കൊടുത്താലും മതി ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഐഡിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ബേസ് എന്നിട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് ഹൈ ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതിനകത്ത് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൽവ് ആണ് സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ പിക്ചറിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ലൈനിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ കോമ്പസിൽ സിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വരച്ച ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എയ്റ്റും ഒരു സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അല്ലേ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര വരിക അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതല്ല അതിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് അത് അങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഹൈറ്റ് എത്ര വരിക ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു പിക്ചറിൽ രണ്ടെണ്ണം വരച്ചു ഒന്നുതാ ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ് ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ് ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് ടൂൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലാ അല്ലാത്തവർ പാർട്ട് ടു ഒന്നുകൂടി കാണുകയും വേണം ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റിന് പകരം നേരത്തെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് എടുത്തതിന് പകരം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടും വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് വരണം അവിടുന്ന് എച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് വരച്ചാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോൺഗ്രുവൻ്റ് അല്ലാത്ത കോൺഗ്രുവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ കേട്ടോ ഈക്വൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കോൺഗ്രുവൻ ട്രാങ്കിൾ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് അല്ലാത്ത ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾ അല്ലാത്ത വേണ്ടത് തുല്യ ത്രികോണം അല്ലാത്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് തുല്യ ത്രികോണം അല്ലാത്ത അല്ല ഇവിടെ ലഭിക്കുക നമ്മൾ മുമ്പ് വരച്ച രണ്ട് ത്രികോണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡിൽ വരച്ചാലും കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരച്ച അതേ പിക്ചർ തന്നെയാണ് വരിക അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം എല്ലാവരും വായിച്ച് കാണും ഈ നടുവിൽ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ പേര് കൊടുത്താണ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ ആ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ഒരുപാട് ട്രാങ്കിൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പേരുകൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ട്രാങ്കിളുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നടുവിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവ് വരുന്ന വേറെ കുറെ ത്രികോണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിം ബേസും സെയിം ഹൈറ്റും ഉള്ള ത്രികോണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കുമല്ലോ ഒരേ ഏരിയ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ത്രികോണം വരച്ചാൽ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പുതുതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലേ ഒന്നും കൂടി എ ബി സിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവായിരിക്കും എ ബി പിക്ക് കാരണം എന്താ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എവിടെ പോയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പാരൽ ലൈനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം എ ബി സിൻ്റെ അതേ പാതാണ് എ ബി പിക്ക് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പാദം എ ബി ആക്കി എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ പാദം എന്ന് തന്നെ പറയാം എ ബി എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഈ ഹൈറ്റും ഈ ഹൈറ്റും ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആയതുകൊണ്ട് എ ബി സിൻ്റെ ഏരിയയും എ ബി പിൻ്റെ ഏരിയയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പിക്ചർ ഇതിനകത്ത് കാണാണ്ട നോക്കാം ഇത് എ ബി സി കിടക്കണം ഇത് പാരൽ ലൈൻ കിടക്കണം അതിമക്ക് ഇതൊരു ട്രാങ്കിൾ പോകുന്നു എ ബി പി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ട്രാങ്കിൾ എ ബി പി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി ക്യു ഒന്നാമത്തത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് എ ബി പി കിടക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എ ബി ക്യു കിടക്കണത് ഇങ്ങോട്ടായെന്ന് മാത്രം അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ട്രാങ്കിളാണ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി ക്യു ഇനിയും ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ട്രാങ്കിൾ കൂടി കിട്ടും ആ ട്രാങ്കിളുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ഹിൻഡ് തരാം ബീസിനെ ബേസാക്കി എടുത്താൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും എസിനെ ബേസാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും അതേപോലെ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണവും കിട്ടും അങ്ങനെ മൊത്തം ഇതിനകത്ത് ഒമ്പത് ഒരേ ഏരിയ വരുന്ന എ ബി സിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്ന ഒമ്പത് ട്രാങ്കിൾ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എ എണ്ണം അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശരി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുക കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത ഭാഗം ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുക മനസ്സിലാകുന്നത് വ